Goedemiddag, luisteraars, ons gesels verder met dokter Rolly van der Spy. En hy laat val die licht op die skrif. Of moet die, wil ons amper sê die skrif? Dit is nou nader, na kers wees toe en ons is geneig om al meer so afge um, bakende visie te kry. Kers wees toe. En ek dink is goed so, Rulie, dat ons miskien mooi sal dink en gereed maak, want dis toch wat advent tyd voor daar is, nee, een gereed maak, een afwachting van een van gebere. Maar ons sê dan eerst vir jou, goeiemiddag. Goeiemiddag, Willem, goeiemiddag luisteraars. Willem, ek dink jy moet eerder die thema aankondig en dan hoor of die luisteraars nog so ingenee is met my thema van advent. Ja, ek het, jy weet, ek wil jou daak in die hoek sit en sê, ons weet is advent uit so, ons hoop jou thema sluit mooi aan <laughs> by ons in hierdie tyd. Jou thema is vandag ingeend. En ek dink baie van ons sal, voordat ons nou aan die, aan die bybel gedeelte dink, dink so maar een paar jaar terug toe ons allemaal de groot debat gevoer het oor, wie moet ingeend word of nie na COVID, jy weet, was het recht verkeerd, moet ons of moet ons nie, is het, eh, maar ek is seker, jy het ook een ander inslag vir, vir ingeend. Ja, luisteraars, ons gekyk na in, inenting, en ons kyk of dit in die bybel voorkom, en wat die bybel dan oor sê, so, maar my subthema is, jy moet ingeend wees, om te kan lewe, om te lewe, ja, ja. so, um, dit is my subthema dan vir die dag, jy moet ingeend wees om te kan lewe, ek weet nie hoe voel jylle daar oor nie, ek dink baie mense, dink nie, dit is een lekker thema nie, hy het nie lekker gevoelens nie, vooral oor hierdie COVID tyd, wat nou onlangs voorbij is, um, en inenting is vir ons soos controle oor ons, dit is ingeperktheid, dit is een negatieve concept, en, en, en hy het ook lewe beloof, nie, uh, het gesê, jy kan nie voortgaan, jy kan nie lewe nie, jy gaan, nie, jy gaan doodgaan, as jy nie ingeend word nie. Uh, so, dan kom ek nou met die thema om te sê, om ingeend te word, is om te lewe. Hmm. Ja, en, en um, dit is amper hierdie selle type uh, gedachte, wat jy nou aangesprek het oor, COVID, wat ek dink een mens kry oor ingeend, jy weet, ons het groot debatte gevoer, partij het gesê, ek wil ingeend word, en ander het gesê, nee, ek gaan definitief dit nie toelaat nie, ek gaan nie my laat voorsê, dier iemand anders ter nie, toe is hierdie ingeend <laughs> nou, daar oor vraag die vraag, uh, ingeend is dit in die bybel? is dit die bybelse concept? is dit positief of negatief? luister, as my net nie te gauw opspring en weg hard lip nie, asjeblief, of my aanval nie, ek gaan nou alles mooi verduidelik, maar my vraag is, is in eenting een bybelse concept, en as dit in die bybel is, is dit positief, of is dit negatief? So kom ons plaat bykie verder. Wat beteken in geënt? Ek wil sê, in vandagse lewe, beteken in eenting, in perken, dis iets negatief. In die bybelse tyd, was dit vryheid, was dit lewe, was dit iets positief? So, dit is nou die vraag, wat is die doel van in eenting? Nou, wat is aan ons gesê, hier in ons wereld, in ons land, waarom moet ons ingeend word? Dit was om te kan lewe, want as jy nie ingeend word, nie gaan jy doodgaan. Maar wat was die gevolg van in eenting? En, en dit was nie altyd so vol lewe nie, dat is rarig mense wat dood is oor hierdie in eenting. Mense wat siekte gekryd, mense wat, ek denk, verlang geword, het baie dinge het gebeur, oor mense wat ingeend is. So, die doel is miskien lewe, maar dit het nie altyd so goed uitgewerkt nie. Miskien een uit een miljoen, maar nogtans is daar mense vir wie dit nie so goed uitgewerkt het nie. Nou, wat beteken die concept in geënt? Waarna verwijs die bybelse concept van in En ek denk dit is die belangrike ding. Ek uh, wil vir jou vooral wat luister, uh, weet jy waar daar van in in die bybel gepraat word? Uh, kom ons blaai bykie verder, nou ja, die bybelse doel van inenting is nieuwe lewe, en dit is nou nie om ingeend te word nie, maar so met die spuit na hulp nie, maar dit is om een klein takkie van een plant, binnen in die stam van een ander plant, in te eend, 
men amper jy snij dat ander harde stam stikkend, en jy sit in die stikkie plankie daarin, een stekkie, een klein takkie, en jy bind hom vast. Wel, en my pa het dit nogal dit pas gedoen, toe ek klein was, het jy dit ook gekend? Ja, ek het dit weekie gekend, nie, nie so baie goed nie, maar die is daar, is dit nogal, ek denk in ons gebied in die oosvrystaat, baie bekend, want die mense met appelboorde, nie laat allemaal daar kom nie, gebruik nogal in die enting, waar hulle um, een takkie op een stam in eend, om dan een specifieke um, um, variëteit vruchten te kry, maar hulle gebruik die ouwe stam, sy kracht en sy voeding, en dan sit hulle een nieuwe tak en die boom groei dan natuurlijk vinniger. Goed, dis wat ek vir jou vraag, hoekom sal hulle nie so met die nieuwe plantje, die nieuwe takkie plant nie, hoekom sal hulle op die ouwe stam insit? En soos jy gesê, die oudstam is sterk, die oudstam het lewe, die oudstam gee die lewe sap. Uh, en en on, onmiddellik is daar een voordeel vir die, die nieuwe ingeënte klein takkiekie in die oudstam. Ja, so ja. In, in Engels uh, is hierdie twee concepte, nee, om ingeënt te word met de spuitmeld is inoculation. Maar om eens dat die takkie in een ander groot stam in te eend, is grafting, grafting, so jy snij een takstik in, en sit een klein stikkie takkie binnen om, en jy bind het vast, so dat hy daar in groeit, is grafting. So, ja, ek wil eindelijk meer oor grafting praat, as oor inoculation, eh? maar in Afrikaans, het ons beide die woorde om in te eet. Waarvoor word in ende gedoen, soos jy so pas gesê het, vir nieuwe lewe, want daar is een stam, wat nog sterk is, uh, uh, en ons wil die stam gebruik, En dit is precies waarvan die Bijbel praat. Die Bijbel praat met een ending op een ou olijf stam. Nou, jylle weet seker dat die olijfboom, ek wil amper sê die, die, die symbool, die versinde beelding is van lewe in die Bijbel, van God sy, 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 sy seen aan ons. Uh, en die olijfolie word ook gebruik om ons mee te seen. En die volk Israel word ook dan vergelijk met een olijfboom. En dit is dan waar oor ons vandag een beetje gesels. So waar lees ons van hierdie soort inenting in die Bijbel? Uh, en dit is dan die vraag wat ek wil vraag. So maak jylle Bijbel saam met my oop asjeblief en blaai na Romeine 11. Nou ons gaan een langerige stuk lees, Romeine 11 van vers 13 tot vers 24. Maar luister mooi saam met ons. Dit is rarig een interessante stuk, baie interessant, oor hier die hele proces van inenting. En, en God sê eindelijk twee baie interessante dinge hier. Hy sê die jode, hier die olijfboom, wat die mak olijfboom is, wat die joodse boom is, het nie, recht, het nie vruchte gedra wat by die boom pas nie. Maar daar was ander wilde olijfboom. Ek wil amper sê wat mooi gegroeid het. En God het die mak olijfboom, takke uitgetap, so dat het net die stam oorblij. En die wilde olijfboom, sy takkie sit hy afgetap, en in die stam van die mak olijfboom ingeplant, so dat die mak olijf, nou die vruchte kan dra, wat die wilde, ach, ach, dat die, nou kan die wilde olijf takkies, die vruchte dra, wat die mak olijf moes gedraai. So dit is die concept, die beeld, die metafoor, in hierdie gedeelte. So, lees saam met my dan, Romeine 11, vers 13 tot 24. En nou praat ek met julle, gelovig is uit die heide nasies. Dis Paulus wat nou so sê. As apostel vir die heide nasies, as ek trots op my werk en strewe, en strewe ek daarna, om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak. Nou, wie is dit sy eie mense? Is die jode. Om sommige van hulle te red as hulle verwerping vir die wereld versoening beteken het, wat sal hulle aanneem dan die beteken nie? Niks minder as lewe uit die dood. Vers 16 As die eerste stuk deeg aan goed toegewaai is, dan is ook die rest van die deeg aan hom gewaai. En as die wortel van die boom aan God gewaai is, dan is ook die takke aan hom gewaai. Vers 17 Partij van die takke is uitgekap, en jy wilde olijf, dit is nou die gelovig sy die heide nasies, en jy wilde olijf, is tussen die ander takke op die mak olijf geënt. 
so het jy deel gekry aan die levenssap van die mag oorlijf, sy wortel. En dis nou precies wat jy net nog gesê het, en willen met die appelboom ook. Moet jou dan nie boer die ander takke verhef nie. Moet jou ook nie verbeel, jy is iets nie. Het is nie jy wat die wortel dra nie. Die wortel dra jou. Dat is 19. Jy sal wel sê, takke is uitgekap so dat ek daarop geënt kon word. Het is waar, hulle is uitgekap omdat hulle nie gegloe het nie. Jy is daar geënt omdat jy gloe. Moe nie daar oor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God, want as hy die natuurlijke takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. 22. Laat dan op die goedheid en die, let dan op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvallig is en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in ongeloofel hart nie, sal hulle ook ingeend word. Want God is in staat om hulle terug te heen, dis nou weer die jode wat uitgekap is. As God jou uit die wilde oorlijf, waar jy van nature hoort, kon uitkap, en jou teen jou natuur in, op die mak oorlijf kon eend, hoeveel te meer kan hy die mak takke op hulle ou boom eend? Ja, vir my een baie interessante stuk. Willem, wat staan vir jou uit? Is, Jy weet, eerstens wil ek sê, nou in vers 22. Ja. Vir my, ek, 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 ek denk nie is deel van wat jy eerstens wil sê nie, maar die goedheid en die strengheid van God, die, die twee kante, wat vir ons vervoel twee kante, maar het is een en die selle God, want as hy nie goed is nie, kan hy eindelijk streng wees, en as hy streng is, hy kan ook goed wees nie, dit is, maar vir ons voel dit per ty keer, jy weet, om goed te wees, beteken dat jy met jou strengheid uh, waarschijnlijk oorboord gooi, en jy, dit beklemtoon vir my iets van die rechtvaardigheid, van die recht van God, ba- baie, en dan natuurlijk, hierdie ander gedeelte oor die takke wat moet uitgekap word, of wat uitgekap word, omdat hulle nie gegloot nie, en so is daar ruimte en dan plek vir ander wat tot geloof kom. Ja, 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 dit is altyd wel interessante concept. Ja, hier vers 22 wat jy sê, leid dan op die goedheid en die strengheid van God. Weet jy Willem, luisteraars, ek, ek, mys hoor so baie, en ek denk dat jy dit al gesê, van God is liefde, ek voel rechtig, God is rechtvaardig, God is rechtvaardigheid, God is rechtvaardig, En, en om wat er rechtvaardig is, maak dit soveel meer sin, dat hy liefde gee. So ons as wilde oorlijwe, wat inge- en is op die mak oorlijf, dit is geweldige liefde wat ons gekry het, omdat God rechtvaardig is. Omdat hy eindelijk dit nie moest doen nie, het hy, hy het liefde uit dit gedoen. So het sy rechtvaardigheid, sy strengheid, by is eindelijk sy goedheid, by sy liefde. Ja, dit is my baie interessant. Ek wil ook vers 15 uitleg. Vers 15 sê, as hulle verwerping vir die wereld versoening beteken het, nou maar as die jode dan verwerp, so dat ons aanvaar word, so dat dat vir ons leven is. Dit het my so in die boere, boere spreekwoord laat denk, nie? Die eense dood is die anderse brood. Ek ken jy nog die spreekwoord, nie? Die eense dood is die anderse brood. En dis nou letterlijk hier, die jodese dood is die boerese brood. <laughs> as ek het nou so mag stel. Uh, vir ons wat nou Afrikaans praat, maar vir alle gelovig is. En, en God is, is rechtvaardig, omdat hy gesê het, ek is jylle God, ek kies jylle uit, jylle moet my volk wees, jylle moet doen wat ek sê. Maar hulle het nie binnen hierdie rechtvaardige verhouding gedoen wat hulle moes nie. En toe het God hulle uitgekap en het vir ons sy liefde getoen. Ja, die enigste manier wat die stervende Israel kan lewe en vry wees, is om weer ingeënt te word. Maar soveel te meer vir ons as wilde oorlijwe, wat nie vruchte gedraad wat die, by die bekering pas nie. En dit is interessant nie, dat die twee concepte nou die, die metafore by mekaar uitkom. As heidene, is, word ons beskryf as wilde oorlijwe, as wilde oorlijfboom, 
Nou wilde we lijf boom, nou ek weet nie of jylle weet, luisteraars nie, maar ek, ons gaan nou dikwels kar hoog sit aan toe, en misschien baie keer so paar wilde olijwe wat daar opskiet, hulle het sikke vreselik ou klein vrugjes, wat eindelijk onbruikbaar is, so my ander is so goed, soos hulle dra nie vrug nie, so dit is hoe ons as heidense christen is, christen uit die heidendom is, ons, of eindelijk moet ek sê, voordat ons christen geword het, dit is so, dit is so is heidense mense, hulle is bome wat nie vrug dra nie, wat nie vrug dra, wat by die bekering pas nie, En, en, en die jode is nou die olijwe wat eindelijk die goeie olijwe dra, wat baie waardevol is. En God het daar die goeie olijwe wat ook nie meer vrug gedra het nie uitgekap. En hy het die ons as het wilde olijf met latte uitgesnij uit die wilde bos uit. En ons ingeet in die wortels van die goeie olijf boom. So dat ons die sap van die goeie olijf boom kry. So dat ons dan niet kan leven en kan vruchte dra, wat pas by die bekeer. Die, die groot deel van die klem leer hier op die in en in, in hierdie wortel gedeelte, want het sê duidelijk, jy moet nie hoogmoedig wees nie, dit is nie jy wat die, die, die kracht gee nie, jy is, jy is afhankelijk van hierdie wortel gedeelte, en dit is, Die, dit, dit wat God vir ons gee, uh, hy gee vir ons die lewe, die lewensbron, is hy, hy is die wortel, hy is die een wat standvastig is, en dit is uh, vir my so lekker om te hoor, jy weet, ons is nie ingeend op een jong, klein, piep, klein boompie nie, ons is ingeend in die boom, kan ek sê, van die lewe, wat die lewe gee. Dit is een mooi beeld, ja, ja, ja. En, en weet jy, ons is letterlijk, as wilde olijwe, was ons stervend gewees, ons het, was vruchteloos, ons was nutteloos gewees, en hy het ons geënt op die sterk, gezonde, goeie stam, so dat ons vruchte kan dra, so, een stervende boom kan net vry wees, kan net lewe, as hy op een levende stam ingeënt word. So, in menselike termen wil ek sê, tijdens COVID het mense gesterf, en daar is beloof dat jy sal lewe as jy ingeënt word, ne? Tijdens COVID, jy daar rechtig moest mense gesterf van die opsiekte, en as gesê, jy moet ingeënt word, jy sal lewe. Uh, maar weet jy wat is die interessante parallel? Van eden af tot nou toe, is mense bezig om te sterf. En as God jou nie ingeënt in die olijf, die mak olijf nie, gaan jy ook sterf. So, van Edense tijd af tot nou toe is mense bezig om te sterf, dan word beloof dat jy sal lewe as jy ingeet word, dat jy kan vry wees van die dood, soos met die COVID het toch gesê, jy gaan vry wees van die virus, van die dood, so beloof God ook, as ons ingeet word, gaan ons vry wees van die dood, wat van die sonde val af, en ons wees is, en ons bloed is, en ons antier is, Ja, maar anders is... Is ek, ek, is ek nou vry van die dood, Rulie? Of is dit vry van die dood na die verderf toe? Ek is vry om te lewe na die lewe toe, nee. Ek is nie... Ek, dit, hierdie dood is nie die dood wat ons gewoonlik aan denk, wat ons nou die laaste asem uitblaas blaas nie. Ja, dit is die, die, die eeuwige lewe wat jy krijg. Ja, so het hier die, jy, jy word bevry van die eeuwige dood, en jy krijg die eeuwige lewe. Ja, dit, dit, is, dit is die concepte wat hier is. Ja. So as we weer terug gaan na ons, ons COVID uh, parallel, dan sê ons, jy hoef nie weer ingeënt te word. En dou, dit was vir my een skok gewees, ne? met COVID, jy sê, jy moet ingeënt word, en baie gauw daarna, oh, jy moet weer ingeënt word. Hm. Nou ja, jy hoef nie weer ingeënt te word, in die olijfboom in die. Want jou levenssap, wat moet ek sê, jou levensbloed is niet, soos die boom waarop jy ingeënt is. En dis my so mooi beeld, ne? het staan hier in Romeine 11 vers 17, so het jy deelgekry aan die levenssap, van die mak olijfse wortel. So het is letterlijk die levenssap, wat uit die sterk wortels uitkom, 
dit nou jou levenssap geword. En dis ook om die nieuwe takkies nou so mooi vrug te kan dra, want die levenssap is die goeie levenssap. En dis eindelijk dan die levenssap wat ons ook in ons aarde het, die van Christus, van die nieuwe oorlijf waarop ons ingeend. Hier is een baie sterk waarschuwing hier geweest. ek het nou die vers gemis, daar wat sê, as jylle nie recht doen nie, weet, net soos wat een mak olijftak uitgekap sou wees, in plek geef vir wil en so moet ons baie goed weet, dat God sy strengheid en goedheid uh, is nie daar om te sê, nou maar jy Jy is nou maar eenmaal hier, jy kan nou maar op jou, ek wil amper sy louwerer is nie, jy, jy nie laat ons met werk vir ons saligheid nie, maar jy, jy is nie nie daar om... Ja, jy um, moet vertrouw wees aan die roeping wat jy het, en dit is precies wat Israel nie gedoen het nie. God het gesê, ek sluit in verbond met jylle, jylle moet nou net my volk wees, net getrouw wees, en jylle was nie. En God herhaal eindelijk hier die waarschuwing sê, hier vers 22, 23, nie, uh, uh, 24, as God jou uit die wilde oorlijf, waar het jy van die tere kon kap, ken jou natuur, op die makkelijk kon end, hoeveel te meer kan hy nou nie die proces omdraai nie, maar ek kom nou weer daarby, dat, dat, dat God eindelijk vir ons sê, goed, ons is nou baie gelukkig, dat ons nou op die makkelijk ingeend is, maar nou moet ons pas op, dat ons nie ook, soos die jode, afvallig word nie, en ek wil dit nou net, met de ander pijnkies ook illustreer, ek vraag die vraag, Sou ons op die ware oorlijfboom ingeend word, as Israel gehoorzaam was? Want jy het nou gehoor, die hele tyd sê ek, ons is ingeend, omdat Israel nie die vruchte gedraad wat by die bekering past nie. En toe is hulle uitgekap, en toe word ons ingeend. So my vraag is, sou ons op die ware oorlijfboom ingeend word, as Israel gehoorzaam was? Uh, Nou ek sê, dan zou dit nie nodig gewees het nie. Hoekom nie? Want hoekom het God vir die volk Israel eerst is gekies? Dit is wat ek nou al een paar keer genoem het. God het gesê, ek is jylle God en jylle is my verbond. En vir Abraham het hy gesê, dier jou en jou nageslag gaan jy een seen wees vir al die geslachten van die wereld. So, as hulle getrou was, so die lewens sap dier hulle gevloe het, een kanaal gewees het, waar dier Godse seeninge, Godse verlossing gevloe het, na alle mense toe. En daar denk ek nie, zou so dit nodig gewees het, dat hulle uitgekap hoef te word, en ons in hulle plek ingeënt te word het nie. Ek denk, dan sal ons net van die vruchten van hulle bekering kon eet en deel geword het van die volk. Nou ja, dit is een tykje een moeilike concept, hierdie metafoor, want dit is ook een verstand. Ek, ek wil die punt net verder van, en sê, ons as heiden is so, nou, dat is twee opties nou, of dier hulle getrouwheid, die vryheid, dier die Messias gekry het, nou, maar as hulle getrouw was, dan sal hulle vir ons vertel, wie die Messias, die verlosser is, en dan sal ons die vryheid, die nieuwe leven gekry het, of, soos ons dit nou gesien het, of dier hulle ontrouwheid, word ons nou ingeënt, op die fundament waaraan hulle ontrouw was. So, in elk geval, denk ek God, wou vir ons ook reed. Of dier die volk, of in plek van die volk. Dit is hoe dit vir my lyk. Ja. So, ek, ek wil het so stel, God gee dus aan ons toegang tot leven, tot vryheid, in alle gevallen of die jode getrouw is, en of die jode ontrouw is, in beide gevallen, gee dit vir ons. Maar ek denk, hier kom ek nou by die punt, wat jy net nog genoem het, Willem, en ek wil sê, luisteraars, en dit is nogal my erg, vir alles mis nou na Europa kyk, nie, hulle weet, Europa was die bakermat van die christendom, en uit Europa het die sendelinge gekom, Europa was die kerk geweest, al die kathedrale is daar, dus die, die christendom het, dat was daar gesetel, en daar is amper niks meer oor nie, En nou sê ek, wat my echter ontstel, is dat ons diezelfde pad is, is vrouw loop. 
in, in Europa het gebeur, maar ook in ons land. Nee. En kijk wat sê Romeine 11 vers 22. Let dan op die goedheid en die strengheid van God. As hy sy strengheid oor die afvallig is, sy goed is sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe. Anders word jy ook uitgekant. So, God het ons nou gekies in die plek van Israel. Ons wat wilde olijfbome was, is nou ingeënt op die mak olijfbome, so dat ons nou die sap, die levenssap kan kry. Maar as ons ontrouw is, kan hy ons ook uitkant. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekant word. En wat hulle betref, is nou die jode, as hulle nie in hulle ongeloof hulle hart nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te eend. So dit is my baie interessant net, maar wat God het hier gesê, ek kies die volk Israel, hulle is my perfecte olijfboom, hulle daar toe nie vruchte, wat pas by die olijfboom nie, God kap hulle uit, en hy vat ons en hy eend ons daarin, maar as ons nou nie die vruchte draal, wat by die olijfboom pas nie, gaan hy ons weer uitkap, en hy kan hulle terug daarop eend, en dit lyk my, dan is hier die uitdrukking wat sê, die eense dood is die anderse brood ook omgekeer. Want afhankelijk het dit gegeld wat die jode en ons wat gewen het. Maar as ons nou ontrouw is, gaan die jode weer ween as ons uitgekap word. So, Willem, ja, daar is dat punt wat jy dan dit nou ook met jy uitgelig het. En so ons sien dat ons eindelijk een geweldige voorrecht het. Um, om ingeënt te wees op die boom, die stam, wat die ware lewe gee. Ja. Really, ons het, en wat ons dan moet doen is om, wat het jy gesê, getrouw te bly aan wat God vraag, aan ons karakter, aan ons verhouding met hom. Ja, jy so staan dit, die beste mensen, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe. Maar wat jy die goeie sap, levenssap wat jy krij, moet jy dan, gebruik, soos dit gebruik moet word, dan moet jy uit sy goedheid lewe, en soos dit die lewe, kan ons ook uitgedap word. Een geweldige, positieve boodskap, wat ons kry, so, vir ons en vir, vir, ook vir ander wat teruggeval het, want die Heere is in staat om hulle terug te eend, al het hulle ongeloof geraak. Ja, as hulle weer geloofig raak, op terug heen. So hierdie ding snij dan twee kante toe. Aan die ene kant het ons die vorige gekruim ingeënt te word. Maar nou dat ons ingeënt is, draas die verantwoordelijkheid om die vruchte te draal. Anders te, gaan het omgekeer word. Anders dan gaan het ook weer uitgekap word. En die ander wat geloof, gaan ingeënt word. So dit is een twee snijdende zwaar, wat genade gee, maar ook die hardheid, die strengheid, wat daar genoem word in die even. Ja, wil, ek wil afsluit, ons het in die begin gesê, ons praat oor kersfeest, nou hoe sluit dit nou by kersfeest? Ek wil sê, as ek na die twee voor die beelde kyk, dan wil God in elk geval hee, iemand moet kersfeest speel. <laughs> nou voor jylle my kruisig oor hierdie uitspraak, wil ek eindelijk sê, in ander woorde, God wil altyd hee, iemand moet sy liefde en sy vryheid vier in dit uitdraag. So, die jode moest dit gedoen het, maar hulle het nie, en toe is ons gekies in daar die plek. Maar as ons dit nie doen, gaan hy iemand anders te kies. So, as jou kerswees, nie die Messias, die verloster van die jode, wat in ons oorgedra is, in het nie, as kern het nie, as fundament het nie, dan vir jy nie kerswees op die rechte manier. As jy ingeënt is op die stam, dan is die Messias jou ne, en dan vir ons die die nieuwe lewe hier die maand van Advent en kerswees. En, en dit is my wonderlik, dat ons een geleentheid het om rechtig voor te berei, voorbereid te word vir kersfeest. Want kersfeest is nie nie die dag nie. Kersfeest is eindelijk een begin van een visie op, op God Christus sy lewe 
van geboorte tot by die einde, en sy einde is natuurlijk nie die kruis nie, die sy einde is die opstanding, sy, sy einde is, is nooit die einde nie, want in ons tyd, in ons taal, sal hy die dood wees, maar hy is nie dood nie, hy lewe nog steeds, in teendeel hy hier leef nou, in um, een wonderlijke plek, in die rechterhand van God, die almachtige vader. Ja. So, as, as ons na kerstfeest kyk, en ons kyk nie net na die dag van Christus wat gebore word nie, maar werkelijk dwars dier na die hele christelike boodskap, maar tenminste focus ons hier waar ons begin en dan kan ons verder een visie ontwikkel. Dit is so, ja. Ja, dan, 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 dan dra ons die vruchte wat by die olijfboom pas, die vruchte van bekeren, um, die, die vruchte wat die ware levenssap in hulle murgenbeen het. En as jy nie ingeënt is in die ware olijf nie, en nie lewe uit die levenssap van die ware olijf nie, dan, dan kan jy ook nie die Christus vier, Christus vier, vier soos jy moet nie. Ja, ek bid dat dit in hierdie kersttijd vir jou dan ook so sal wees, en dat hierdie anderste kerstboodskap van vandag, uh, toch vir jou ook bykie een nieuwe aspek, een nieuwe visie sal gee op wat ons in kerstfeest eindelijk doen, wat ons eindelijk die nieuwe lewe is en het en moet veer. En ons veer dit dan op daar die dag op een specifieke, besondere manier. Dank, sien vir julle. Ja, really, dankie. En ons weet, daar is Kerstfeest is eindelijk so wonderlijke tyd maar vir baie mense, maar dit is ook een tykere tyd van benauwing en van eenzaamheid en van vir, um, onzekerheid vir partij ander. So miskien wil iemand met jou in verbinding tree, hoe kan hulle dit recht kry? Goed, jylle kan maar met my nommer skakel, 074-419-419. 5-3. Ja, en ek sal graag wel hoor, voel jylle oor hierdie concept van, om ingeënt te wees, uh, om die levenssap van Christus in jou aarde te heen. Sien vir jylle. Baie dankie, Roelie, jy weet, ek wil sê, die, die, op die eerste aankondiging, betek hier van jou thema, so iets is inent, dan moet die mens baie mooi denk, waar het jy al voor jy gehoor van in eenting in die bybel, en dit, dit laat die mens eindelijk bykie uh, met nieuwe oog kyk, want ons lees betek hier oor woord en sy betekenis sommer so in die voorbij gaan. Baie dankie dat jy ons opskerp daarmee. Nou ja, tot